。同学们，你们好，我们现在接下去呢，还是继续讲这个 Chemical Bond 里面的 c o l o r a n t Bond。上一个 video 我们讲到 Single Bond 的形成，接下去我们会讲这个 Double Bond 的形成。那第一个，我们先来看比较简单的，就是这个 Oxygen Molecule。那 Total Number of Oxygen 呢是8。那 oxygen atom has an electron arrangement of 2.6 and 6 valence electrons. Each oxygen atom needs two more electrons to achieve a stable octet electron arrangement. Okay, 这边照样我们是像之前那样写了 Hence, each of two oxygen atoms contribute two electrons to each other for sharing. 所以我们之前有写过这个 hydrogen 呢，它的写法都几乎一样。那因为这个 oxygen 呢，需要两个电子来。满足它形成 octet electron arrangement， 所以呢，嗯，这两个的这个 oxygen atom 每一个会贡献两个 electron 给对方去 sharing。最后 ，a covalent molecule O2 with one double covalent bond is formed。那这个 UPC 就是这么写的啦。所以这个呢是 two S2 的那个 lone pair， 这个是二 P 的那第一个 orbital 的 lone pair， 然后呢，第二个格跟第三个格是 single pair。所以他们 sharing 过后就会变成这个样子，所以一拍为一个横，所以这边有两拍，就是两横，就是这个两个 double bond， 就是就是呃 double bond 的意思，一个 double bond。So S B M 的一样，我们就是画圈圈咯。OK， 然后他们 overlap 过后，它有两种画法，这是第一种啦，就是你可以把这个电子画在它的这个呃画回它自己个别的这个 electron shell 上面。OK。这个一二三四五六七八 ，OK， 没有三，看到这里，以为自己画少了，我这个没有问题啊。接下去的话呢，这个是啊，另外一种画法，就是把这个 sharing 的 electron 呢画在这个空间里面，它们 overlap 过后之间的这个空间 ，OK， 你可以这样子画 dot cross dot cross， 或者是呃，我们通常都是这样子画的了，不过有时候担心是没有位置的话呢，我们就会 dot cross dot。这样子 ，OK， 这个就是 UVC 的画法啦，这个我们是叫 Lewis diagram， 所以这个就是我们平常如果把所有的电子隐藏起来，我们要表示它的 bond 的一半的呢，就是写这个 double bond。这个是一个呃类，就是一个简单的动画啦。OK， 这个是个别的 oxygen atom， 那他们会用两个的这个来 sharing。So oxygen atoms are highly electron negative. So both atoms want to gain two electrons. 我们就会在一起 ，OK， 就会 sharing 两个 electron 变成 two pairs， 那就变成了 double bond。所以这两个形成了过后呢，我们都把它们个别的这个 sharing 的 pair 画起来，就算一算，它们是 octet 了的。Okay, two bonding pair. This is double bond. Okay. 好，接下来 F 的这个呢是 nitrogen molecule formation of nitrogen molecule. Total number of n 呢就是它的 total number 是七 Nitrogen atom has an electron arrangement of two point five and five valence electron. Each nitrogen atom needs two, three more electrons to achieve a stable electron arrangement. Hence, each of two nitrogen atoms contributes three electrons to each other for sharing. So, basically, no difference. It's just to change the number and the number. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. Okay, they need to change the number of atoms. 呃，什么 atom， 他们会 contribute 多少个 electron for each other for sharing、嗯。最后呢 ，a covalent molecule N2， 这一次呢是 with triple covalent bond is formed。这个 nitrogen 是呃，这个 triple bond 的，就是三个接在一起的。OK， 所以呢，我们看看的是 UEC， 这里也有啦，这个是 Lewis structure。现在有时候 S P M 也是会要求同学写的，因为这个叫 Lewis structure。OK， 所以这一个呢是原本是这样子啦，然后最后过过后呢，如果我们在 UVC 画法的话呢，这边是一个点一个点一个点，也就是说 ，OK， 我表达一下就是，呃，它
它原本是这样的 n， 如果是 u 一系统的话，我们是这边一个点，这边一个点，这边一个点，这个呢是 two s two 的那个 l u n t e o k 所以呢，我们的 two p 的话，因为它是呃三个格都是 single unpaired electron， 那通常通常的话，我们就会这样子写。那另外一个的话就是呃一样哦 ，OK， 因为我们的 S B M 它还没有学这个的。所以它就是可以把它摆在一起，那同学可能就会有疑惑，也会可能乱。这个是比较就是比较深入一点的啦。那它在选的时候，这个是对的 ，OK， 这个是对的，因为它一定要放在一起才能够形成这个 triple bond 的现象。所以当他们 sharing 的时候，他们就会 contribute 每一个的这个 nitrogen contribute 三个 electron 去 sharing， 然后我们就会啊、呃、重新排列，就会在中间啦，这个 bond。就会转在中间，这个是 triple bond 呢 ，OK， 所以是三个的这个键 ，covalent bond，OK，、okay, 这个 bond 呢会是最强的，因为是三个，所以他们要 break 掉这个 bond 的话呢，他们是一个一个这样子 break 掉的，所以 nitrogen gas 为什么会比较呃不活跃，就是这个原因 ，OK， 那如果它单单 nitrogen 它很大活跃，也是因为它是 half fill of the， 那当它是 nitrogen molecule 的时候，它很不活跃，也是因为。它这个 triple bond 的关系，必须要呢，它必须要很激烈的一些条件，它才能够让它反应，因为它要先把这个 triple bond 给断裂掉。OK， so 我们刚刚在这个自然界里面存在的三种气体、三种 bond 都有啦 ，hydrogen gas 是 single bond， oxygen gas 是 double bond， nitrogen gas 是 triple bond。OK， 好，我们接下去就看一下。OK， 接下来呢就是。比较多一点的 single bond 啊 ，the molecule formed between carbon and chlorine. OK， 我们来 predict 一下它的 formula. Carbon 的话呢 ，proton number 是六 ，electron arrangement 是二点四 ，chlorine 是十七，然后我们的 electron arrangement of chlorine 是二点八点七。所以我们 carbon 需要多少个电子来达到 octet 呢？四个。Chlorine 需要多少个？还有一个。所以他们就 cross 起来，他们需要的这一个号码。所以 C 的话。跟它 cross 上去 ，Cl cross 上去，就好像我们看他们的这个 molecule formula 这样子。所以现在 C 呢需要一个 ，Cl 就需要四个，所以他们即将形成的 molecule 是 CCl4。OK， 好，我们来看 explanation 啊，这一边呢是第八面 ，carbon atom with electron arrangement 2.4 needs four electrons to achieve a stable octet electron arrangement。Chlorine atom with an electron arrangement 2.8.7 needs one electron to achieve stable octet electron arrangement. 同学，这个 stable 呢，你们就自己加上去。One carbon atom share four electrons with four chlorine atoms to form tetrachloromethane. 这个 chloro 呢，因为有四个，所以我们前面就放 tetra。Chloro methane. Methane 呢，其实是呃，原本是 CH4 来的。那因为它这个东西呢，是因为经过一个反应过后呢，他们就会把这个 H 变取代，呃，被 Cl 取代，变成了 tetrachloromethane。所以那个反应先不要管。所以这个 tetrachloro 呢，指的是这个呃 chlorine atom。所以因为它的名字有点不一样，所以稍微跟大家解释一下为什么它不是叫 tetrachlorocarbon。OK。不过它的呃，它有另外一个名名称的。叫做 carbon tetrachloride. OK, 所以这 tetrachloromethane 呢是 molecule， 然后它的 formula 就是 CCl4. OK, 然后 one carbon atom forms four single covalent bond with four chlorine atoms. One carbon atom contributes four electrons, and each of four chlorine atom contributes one electron for sharing to form four single covalent bond. 这边同学就呃，刚刚没有同提醒同学要把它割掉，这是 four electrons 而已，不是 pairs 啊，所以先把它割掉。最后呢， carbon atom and chlorine atom achieve stable octet electron arrangement。这两者呢，都分别得到了这一个呃稳定的八欧肽电子排布，所以它们就形成了这个 stable 的 compound， OK， CCl4。这个呢就已经准备好给你们了，这个是在笔记里面就已经有了的，所以 C 是因为它是一个这个原子而已，所以我们放它在 central 这一边 ，OK， 
okay, 我们叫 central atom。然后 chlorine 呢是比较呃多的，所以我们就把它放在四轴。那同样的，我们现在画的时候呢，你的这个 electron shell 就 overlap， OK， so 就这一边呢是个别画回自己的 electron shell 上面，或者是你要把这个 s h e r r y electron 画在这个空间里面都可以。不过先再提醒同学，这个东西啊，这个 electron shell 不能够 overlap 到里面那一层，记得要外面那一最外的那一层的 electron shell overlap 而已。OK， 这个是 U E C 的 ，U E C 的话呢，就是一样啊，啊 C 是放在中间 ，OK， 然后有四个 electron 在外面 ，OK， 这个比较特殊一点，因为它 octet 里面它介于中间 ，OK， 然后我们在 U E C 里面呢，我后面的内容我们会讲到为什么它会这样子排，因为 carbon 的话它是二 S 二。二 p 二的嘛，对不对？所以它有一个 orbital 是空的。那为什么它会这样子排列呢？我们后面会有稍微解释一下。所以先这样子画一边一个，然后我们的 chlorine 呢就还少一个，所以这外层电子是七个。OK， 然后呢，它 sharing 了过后，就每一个 carbon 跟这个呃四个的 chlorine atom 呢，会个别 share 一堆电子。所以它这边呢就有四个 single covalent bond， 我们没有，我们有 double bond， 我们有 triple bond， 我们有 tetra bond 的 ，OK？ 所以呢，我们这个就是四个 single covalent bond。OK， other example 呢，我们还没有讲到的有 carbon dioxide 咯 ，carbon dioxide 也是一样哦，这边 share， 呃，一边 share 两对的电子，所以 C 的话，因为它有四个。电子嘛，那 oxygen 还差还还少两个。之前的那个 slide 我们不是有讲过 ，group f o r t e e n 的话呢，它有两种 share 法的，要么它就 share 四个，就是一边一个，然后呢，要么就是 share 两个，就是一边两个两个，这个就是 CO2 的 example 啦。所以 CO2 呢是这边 double bond， 这边一个 double bond， 所以总共这边就会有四个呃不同的这个 sharing 的方法，不是四个，应该是说有两种不同的 sharing 方法。刚刚的 CCL4 呢是。嗯，每一个需要 share 一对 ，OK， 这一边呢它是跟 oxygen share 两对电子这样子啦，所以这个跟这边你就可以看到它的差别了 ，OK， 啊 ，covalent bonds is the force of attraction between the pair of electrons and the two positive nuclei of the atom。这边的意思就是讲呢，它们之间 sharing 的这个 electron 的 pair 呢，是跟它们所牵涉到的不同的原子的。Nuclei 里面的 proton positive charge 有着这个吸引力。啊，这边是讲出 positive 啦，当然它可能会多过两个，有三个或者四个。像刚才那个 CCL4 的话呢，虽然是有五个的这个原子牵涉在内，不过我们的这个 bond 呢，是我们是说呃相对应的，就是这样子。所以那个关系就是，比如说现在这边有三个原子，对不对？它所讲的是这两个 nuclei。之间，所以呢，这两个为什么这个东西会在这一边呢？是这个 positive， 就是它的 nuclei 里面的 positive charge 跟它外面的这个 electron 之间的引力，这个呢就跟这个之间的引力。所以为什么它会讲 two 呃 nuclei with the positive charge？ 这个就有牵涉到五个原子，但是我们还是倒回去呢，是讲这个和这个之间，这个跟这个之间，这个跟这个之间。这个和这个之间，所以他们是指的 two different nuclei， 就是指的是这个。OK， 然后接下去呢，就是呃、uh, ，covalent bonds are formed between two atoms of non-metallic elements， 或者是 an atom of a non-metallic element and atom of some metals。有一些金属呢，跟一些非金属是可以形成 covalent bond 的。OK， 后面我们就会讲到这个呢，在我们的笔记是没有这个东西的啦。那同学可以看一下后面，如果没有这个内容的话，这个东西你们可以把它，如果需要的话，你们可以写进笔记里面去。所、so, 以今天的这个 video 先讲到这里为止，然后下一个 video 我就会呃讲关于 covalent bond 跟 ionic bond 之间的这一个 properties。OK， 谢谢大家。